Siemaneczko, cześć, dzień dobry, a może dobry wieczór. Być może zastosowałeś już rady z odcinku 16 i poświęciłeś 5 minut na funkcję style assembly, czy też style assembly. Poskładałeś swój własny styl z klocków, które były użyte w stylach fabrycznych, czy też w innych stylach. I być może właśnie natrafiłeś na ten problem. No właśnie, na jaki problem? Może zauważyłeś, że nie zawsze zgadza się głośność tych ścieżek, które skopiowałeś? Albo brzmią one trochę inaczej niż brzmiały w stylu, z którego je wyciągałeś? Może jakiś dziwny pogłos się pojawił? No właśnie, musisz wiedzieć, że style assembly to niestety nie wszystko. Potrzebujesz poznać jeszcze dwie podstawowe umiejętności przy tworzeniu własnych stylów w oparciu o funkcję style assembly. Dlatego ten odcinek jest kontynuacją odcinka numer 16, więc witam Cię w 17 odcinku, w którym porozmawiamy sobie o podstawowych funkcjach style kreatora, czy też kreatora stylu. E, będzie również odcinek 18, bo trzecia funkcja, jaką potrzebujesz poznać, to podstawowa obsługa miksera. Ustawienie głośności ścieżek, panoramowanie, efekty i kilka innych podstawowych czynności. Więc witam Cię w kolejnym odcinku serii Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy. Będzie mega wartościowy, krótki odcinek o podstawowych funkcjach w style kreatora. Bo jak wiecie, moje stanowisko o tworzeniu profesjonalnych stylów na keyboardzie od zaraz znacie. A jeśli nie, to po prostu się nie opłaca. I z zaawansowanych funkcji style kreatora po prostu sam nie korzystam. Ba! Nie wszystkie znam. Więc powiem Wam te, które przydadzą Wam się na 100%. Ale zanim to nastąpi, dajcie mi 3 minuty, ja muszę powycierać swój instrument, bo ostatnio go mocno popalcowałem. Wiecie, że tłukę ostatnio sporo coverów na kanał, staram się to wszystko jakoś rozbujać i trochę się pobrudził. Zaczynamy! Genos gotowy do działania, odpalamy naszego style creatora. Klikamy menu, następnie menu 2 i style creator. I dzisiaj troszeczkę poopowiadam Wam o konstrukcji, budowie tego właśnie urządzenia. Co tu widzimy? W nowej wersji OS-u zostało dodanych kilka usprawnień. Mamy tutaj oczywiście nazwę funkcji, nazwę stylu, takt, w którym aktualnie się znajdujemy. Rekord czerwony rytm 2 oznacza to, że jesteśmy na nagrywanie rytm 2 na nagrywaniu ścieżki drugiej po prostu naszego stylu. Mamy przycisk save, który służy do zapisywania stylu. Funkcję step edit, o której będzie za chwilkę. Section mine A. Odpowiada to wariacji, w której aktualnie jesteśmy. Oczywiście przycisk włączenia, czy też wyłączenia metronomu. Pattern length, o tym było już w filmie poprzednim. Natomiast przypomnę, jest to informacja Ile taktów zawiera Wasza wariacja main A? Tempo stylu 125, który możecie edytować sobie dowolnie i zapisywać na stałe, żeby po wczytaniu uzyskać daną tutaj wartość. Metrum, oczywiście do wyboru 2 czwarte, 3 czwarte, 4 czwarte i 6 ósmych, a nawet można sobie zrobić dowolne inne. I przycisk Initialist Style, który powoduje wyczyszczenie aktualnej zawartości style kreatora i stworzenie nowego stylu od zera spójrzcie, nie mamy tutaj żadnych ścieżek ale przyjmę, że będziemy bazować sobie na tym co już mamy a może być to co tutaj było i teraz tak przechodzimy do funkcji step edit to właśnie w tej funkcji Możemy edytować pojedyncze uderzenia zestawów perkusyjnych. Przechodzimy do zakładki Rec Channel. Zaznaczamy, przytrzymując sobie ścieżkę dłużej, ona podświetla się na czerwono, którą chcemy sobie 
domyślnie edytować i w zakładce Step Edit mamy tutaj informacje odnośnie uderzeń, danych, nutek, wartości, velocity. E, może pokrótce małe omówienie. Tutaj jest przełączenie na channel i na komunikaty system Exclusive. Tutaj mamy oczywiście informacje w jakim takcie, w jakiej nutce i w jakim miejscu tego taktu dokładnie. Jesteśmy przycisk Play, Pause, Joystick. Step Record, który umożliwia wklepywanie pojedynczych nut do wyboru głośność Velocity, wartości nutowe, przycisk usuwania nut. Wytnij, skopiuj, dołóż, paste to wklej, delete to usuń, multiselect, który pozwala Wam wybierać jednocześnie kilka nutek. To tyle jeśli chodzi o zakładkę Step Edit. Pamiętajcie, że każdy Takt dzieli się na 1920 mini punktów, w których jesteście. E, tutaj macie informacje tak naprawdę o długości waszych nut. Jest to informacja taka e, troszkę e, Yamaha, systemowa, natomiast jak sobie zobaczycie, klikniecie insert czy też e, wartości nutowe, to zobaczycie, że zobaczycie jakie wartości odpowiadają danym nutom ja to klepię wszystko ręcznie podczas nagrywania o czym będzie za chwilę a na sam koniec dopiero edytuję sobie step record jeśli mam taką potrzebę tutaj pojedyncze głośności w tym miejscu jeśli chodzi o werble, stopy i całą resztę to po prostu zwiększamy, zmniejszamy zobaczycie sobie, że bębny rewo czy też inne zestawy perkusyjne mają mapowanie brzmień tak zrobione, że na różnej wartości velocity odzywają się różne sample. To jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o zakładkę Step Edit, to tyle. Tutaj tak naprawdę dopieszczam już głośności werbla, jeśli mi nie pasują, czy też e, zmianę, zmienię wartości nutki, żeby sobie zagrał inny werbel, ale od kiedy mam funkcję Drum Seta, po której będzie za chwilę, to praktycznie nie bawię się już tutaj w zmianę nutek. To było w Tyrosie czwóreczce. Następna zakładka to Rec Channel. Tutaj bawię się tak naprawdę bardzo dużo, a można powiedzieć i najwięcej. Jeśli już zrobiliśmy nasz styl z Assembly, to możemy sobie edytować poprzez nagrywanie, dogrywać podczas odtwarzania stylu dane nutki do tego, co już gra. E, mamy tutaj opcję oczywiście wyłączenia, włączenia, podświetlenia na zielono tego, co ma być aktywne do podsłuchania. I tutaj informacja ta dla Was, jeśli wyciągaliście coś ze stylów jamachowych, tak jak ja w tym przypadku, ten styl jest oparty o styl fabryczny, nie można nagrać na ścieżki pozostałe poza perkusjami. Trzeba je po prostu nadpisać, od zera tworzyć, więc ja buduję styl w assembly o tak pasujące ścieżki, żeby po prostu nie edytować ich, jeśli chodzi o ich zapis nutowy. Natomiast kolejną bardzo przydatną funkcją jest drum setup. To tutaj tak naprawdę mamy mo opcję, możliwość zmiany danego sampla na danej nucie. Spójrzcie sobie, jak odpalimy sobie naszą aranżację, może jakąś bogatszą, na przykład C. Wyłączę sobie, żeby było, żebyśmy mieli sam zestaw perkusyjny. OK. I mamy drum setup. Robimy tak. Pach. Spójrzcie, drum setup, klikam start. I tu na pomarańczowo podświetlają nam się nuty, które aktualnie grają. Po co jest ta klawiatura? Po to, żebyście wiedzieli, jakie brzmienia sobie i jakie style sobie edytować. Możecie klikać na klawiaturę. Będzie słychać, jaki klawisz odpowiada jakiemu brzmieniu. I tutaj od razu pojawiają się na wyświetlaczu wszystkie ustawienia odnośnie tego brzmienia. Nie będę Wam omawiał tak naprawdę każdego po kolei. Głównie skupiamy się na głośności, ewentualnie na panoramie pojedynczego sampla, na pitch, czyli jego wysokości dźwięku. Można sobie ten werbel na przykład bardziej naciągnąć, tak jakby na perkusji. Można go bardziej zluzować, przez to będzie miał on wyższe bądź niższe wybrzmienie. Możecie dodać efektu e, e, reverbu, chorusu, czy też efekt variation, który nakładacie potem e, w kategorii efektów. Pozostałe efekty tak naprawdę praktycznie nie ruszą, nie, nie ruszam, nie są mi do niczego potrzebne. No może czasem atak, czy też decay się zmienia. Tutaj możecie sobie, macie informację jaką nutkę wciskacie, prawda? I tutaj oczywiście macie informację, z jakiego zestawu pochodzi dany sample, z jakiej kategorii samplów, sampli i jaki jest to instrument. Przypuśćmy, że my chcemy naszą stopę edytować. Klikam sobie start. Moja stopa chodzi tutaj, na C, tutaj, na C0. Jest to kick z zestawu Schlager Kit. 
kick o nazwie kick TB SC. I ja tutaj pokrętłem mogę sobie zmienić po prostu, jaki kick ma dla mnie grać. Podczas grania. I od razu słuchać zmian. I to samo możecie sobie zrobić na przykład z waszym hi-hatem, który chodzi tutaj na fis. Możecie dodać sobie pogłosu, czy też po prostu go ściszyć, jeśli chodzi za głośno. Nie musicie bawić się tak naprawdę za dużo w step edit, tam nie musicie zmieniać velocity, możecie ściszyć sobie cały sample tutaj. E, tylko informacja taka, że zabawa w drum setup powoduje zmianę automatycznie na każdej wariacji, na A, B, C, D. Nie można zrobić innego drum setup dla każdej wariacji. Robimy drum setup, czyli taki customowy zestaw perkusyjny dla całego stylu, dla każdej wariacji. To jest bardzo, bardzo ważne. E, tak naprawdę jeśli chodzi o drum setup to tyle. Tutaj po prostu wyciągamy sobie Werbelek z innego zestawu, stopę z innego zestawu. Nie jesteśmy ograniczeni tak jak w starszych instrumentach, że byliśmy tylko ograniczeni na ilość sampli, który zawierał dany zestaw perkusyjny. Tutaj możemy zrobić do jednego stylu tak naprawdę miks zestawów perkusyjnych, wszystkie, które mamy wbudowane w instrument. Tutaj możemy kliknąć Clean Clear Drum Instrument i to jest bardzo fajna funkcja, na przykład jeśli chcecie usunąć sobie werbelek sam, Wystarczy, że klikniecie dany klawisz i ten przycisk, ten sample Wam się po prostu usunie. Nawet nie trzeba klikać start, wystarczy odpalić tą funkcję i kliknąć sample, stopę, C, verbal i po kliknięciu play na przykład usunąłem sobie stopę. Nie widzieliście tego na klawiaturze, ale wystarczy kliknąć po prostu dany dźwięk odpowiedzialny za stopę, jak się kliknie ten komunikat. I to się automatycznie w tym wypadku wymazuje. Funkcja assembly tak naprawdę poznaliśmy już w tamtym e, filmie. O tym nie będę się tutaj za bardzo opowiadał. Następna funkcja, która przydaje się, to jest channel edit. Co tutaj mamy? Mamy target channel, czyli tak naprawdę e, docelowy, e, docelowy channel, który chcemy sobie edytować. I teraz tak, jedyną funkcją, jaką z tego tak naprawdę używam, to są no może dwie. To jest kwantyzacja. Co to jest kwantyzacja? To jest wyrównanie e, waszego uderzenia, jeśli nierówno zagraliście, to do najbliższej nutki e, w oparciu o, o zapis nutowy i możecie wybrać kwantyzację o ćwierć nuty, tam do ósemek, do szesnastek, do, do przesunięć i tak dalej. I siłę kwantyzacji, to jest algo z jaką siłą ma działać algorytm, czasami się przydaje większa siła, czasami mniejsza, ale to zostawię waszym eksperymentom. E, I tak naprawdę jeszcze funkcja remove event. Jeśli programujecie swoje panoramy, i efekty, to tutaj możecie sobie usunąć te panoramy, gdzieś tam zduplikowane nutki przez przypadek, artykulacje, yy, modulatory LFO i całą resztę. Jeśli bawicie się tak naprawdę na stylach fabrycznych, jamachowskich, robicie to ze style assembly, to tak naprawdę remove, remove event nawet nie trzeba używać, bo tam za bardzo też efektami nie trzeba będzie się bawić. Chyba, że chcecie naprawdę customowy styl robić, to będzie dużo zabawy z remove event. Mamy tutaj opcję kopiowania całych taktów, source stop to jest takt źródłowy, e, pie, e, pierwszy tak naprawdę source last to jest ostatni, na przykład takt, od taktu pierwszego do ostatniego, destination to jest na który takt chcemy to wkleić, więc od pierwszego do drugiego taktu wklejamy na trzeci, no i automatycznie trzeci i czwarty, bo kopiujemy dwa. Tak samo działa to w przypadku bar clear, po prostu wybieramy od do. Kwantyzacja, velocity, możemy zwiększyć tutaj tak naprawdę velocity, lub zmniejszyć całego stylu. To też bardzo fajne, jeśli na przykład wasza perkusja jest za cicho i ograniczenia zgłośnie, zgłośnienia, yy, zwiększenia głośności tej perkusji się zmieniły, znaczy skończyły, to zwiększacie sobie velocity i ta perkusja gra wam głośniej. Opcja Groove, tutaj możecie się pobawić, natomiast rzadko kiedy zdarza się uzyskać z tego jakąś ciekawą opcję. W dużym skrócie możecie tak naprawdę e, zrobić e, wasz styl troszkę w inny po prostu e, gatunek ala muzyczny. Można się pobawić ze stylu, zrobić sobie coś, e, co będzie brzmiało podobnie jak reggae, podobnie jak dance i cała reszta. Można po prostu poprzesuwać nutki, po, e, pospłaszczać ich e, brzmienia, charakterystykę, e, zrobić, że ten styl będzie bardziej swingował. No i funkcja Dynamics, która jest bardzo podobna do funkcji Groove. E, 
Dynamics, tutaj możemy sobie zmienić, spójrzcie, dance, disco, techno, Odpal odpalimy sobie styl, pokażę wam tylko. A no, żebym jeszcze styl nieedytowany sobie odpalił, to by było fajnie. Nie nagrywam tego co prawda liniowo, ale na telefonie też będzie słychać. Ok, mamy naszą perkusję. A I teraz wejdziemy sobie w zakładkę Channel Edit. Wejdziemy w Groove. Prawda? Już jest inny styl. Mamy opcję swingowania, spójrzcie. Wszystko z taką, z taką synkopą się dzieje, z przesłonięciem delikatnym, czasowym. No właśnie taki, to się nazywa taki muzyczny groove. Takie, e, no po prostu płynięcie tej muzyki. Nie idzie wszystko tak liniowo, że świeczniutka, 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 tylko wartości nutowe są zmieniane, dodawane, edytowane. Najlepiej to po prostu posłuchać, pobawić się, e, mówię, zepsuć się, niczego nie da, jeśli sobie stylu nie nadpiszecie. I tutaj opcja Dynamics. W prosty sposób możecie uzyskać Proszę bardzo. W prosty sposób możecie sobie uzyskać jakieś tam inne brzmienia, inne bicia perkusji. I tak naprawdę możecie zrobić to dla każdej ścieżki. Dodatkowo funkcję Dynamics możecie zaaplikować do wszystkich kanałów, żeby cały styl ustawił się w jedną tam daną funkcję, jaką wybierzecie nawet jak rumba, latynoskie, samba. Tango, bossa, nowa, reggae. Te po prostu zapisy nutowe. Już są, to już są algorytmy producenta, za bardzo nawet nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Pobawcie się tym sami. Naprawdę ciekawe efekty można uzyskać. Z drugiej strony ja z tego też za bardzo nie korzystałem. Chyba do densowych klimatów przydałoby się to. Najbardziej nie trzeba wtedy za bardzo przeprowadzać zmian w step edit. Kolejna zakładka tak naprawdę mnie nie interesowała nigdy. Interesowała mnie tylko wtedy, gdy nagrywałem styl od zera. W dużym skrócie, tutaj macie informacje o tym, po jakich dźwiękach mają chodzić yy, dane wariacje, dane ścieżki, w jakich zakresie dźwięków mają się znajdować. Macie tutaj informacje, w jaki sposób mają zmieniać tonację, czy mają reagować na zmianę akordów, czy też grać yy, niezależnie od zmiany akordów. No i opcje yy, nagrywania, czy też odtwarzania domyślnego stylu w C yy, major 7. Nie, klikniecie sobie play, to ten styl się będzie domyślnie odtwarzał w C. No i też bardzo ważna informacja, jak już będziecie chcieli nagrywać swój zestaw perkusyjny, czy też dogrywać do tego, to puszczacie sobie, klikacie play start na zaznaczonym zestawie perkusyjnym. Jeśli chcecie go wyczyścić totalnie daną ścieżkę, to klikacie delay, nagrywacie od zera. No i jeszcze jeden temat, o którym chciałem Wam powiedzieć. Jeśli już bawicie się w nagrywanie swoich ścieżek, pamiętajcie o wyłączeniu transpozycji i nagrywaniu z ceduru, bo można się naprawdę zdziwić, gdy gracie na klawiszach gdzieś tam w cedurze, macie uaktywnioną transpozycję i nagrywacie tak naprawdę, jakbyście byli w dedurze. Potem odpalacie styl i nic się nie zgadza. Jeśli chodzi o podstawowe funkcje style kreatora, to jest tak naprawdę tyle. Pamiętajcie moje zdanie i zdanie wielu. Traktujcie to jako dodatek, jako dodatek, który pozwoli Wam zbudować fajny styl, ale raczej nie, lub, nie róbcie tych styli od zera, bo po prostu, mówię, jest to mordęga, nie wszystko się da zrobić tak profesjonalnie, jak to robią twórcy, poza tym jest to czasochłonne, no i po prostu e, nigdy nie uzyskamy takiego efektu, jak zrobili, to, jak zrobili to producenci, czy też zawodowi twórcy stylów, którzy robią style przez komputer, a wykorzystają instrument jako po prostu moduł brzmieniowy. Ja działam na funkcji assembly i tak naprawdę przydaje mi się tak funkcja drum setup, przydaje mi się funkcja step edit, a resztę robię w mikserze i o mikserze będzie kolejny odcinek. Wierzę, że ten film będzie odpowiedzią na mnóstwo zadawanych przez Was pytań. Czy to na fanpage'u Akademii Keyboardu, czy to w komentarzach pod filmami na kanale YouTube'owym Akademii, czy to w wiadomościach prywatnych, które do mnie niejednokrotnie o trzeciej w nocy, o piątej rano czy o 23, czy też w środku mojej pracy kierujecie. Ja za wszystkie pytania Wam serdecznie dziękuję, nie na wszystko jestem w stanie od razu odpowiedzieć, stąd produkuję dla Was takie darmowe jak te materiały. Na specjalistyczne porady i indywidualne konsultacje zapraszam, naprawdę poświęcę Wam czas. Eee, no i koniecznie, jeśli Wam się podobało, subskry subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten film, gdzie się da, niech się niesie wieść o Akademii Keyboardu, Keyboard Play. Pozdrawiam, cześć!